ോത്രത്തിൽ നിന്ന് മദീനത്തി എൺപത് ആളുകളോട് ഒന്നിച്ചെത്തിയപ്പോ തങ്ങൾ മദീനയിലില്ല ഹൈബറിലാണ് ഹൈബർ സമരത്തിന് പോയ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ആദ്യമായിട്ട് അബൂഹുറൈറത്ത് തങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹൈബറിൽ വെച്ച ഹൈബറിൽ നിന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സമരം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അബൂറൈറത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഈ അബൂറ തങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ ബബ്ബാബായിട്ട് പറാവുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ ബിലാലു തങ്ങളാ ഏത് സമയത്ത് തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ചെരുപ്പ് ചുമന്നുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കുന്നത് ആ ചെരുപ്പ് ആദരവോടു കൂടി രണ്ട് കൈവരലുകൾക്കിടയിൽ കോർത്തിട്ട് നെഞ്ഞത്തോട് ചേർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് ആ ഭാര്യമാരിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആവശ്യമായ ഹിതുമകൾ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ അനസിബന് മാലിക് തങ്ങളായ മുത്തനബിക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ മറപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ അനസിബന് മാലിക് തങ്ങളാ പാതിരാത്രിയിൽ പോലും മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ മനമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഹബീബായ മുത്ത് നബിക്ക് അത് മനോഹരം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളമെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹാബത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസ് വിട്ട് കൊടുക്കൂല ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്വഹാബികളാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും സ്വഹാബികളാണ് പാവപ്പെട്ട ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്താണ് മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് ചാൻസ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബൂഹുറ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തങ്ങളെ ചരത്തിരുന്നിട്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകാതെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് പഠിക്കുകയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അബൂറൈറത്ത് തങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അബൂറൈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ഈ ഖുർആൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഏതുവരെ ഒരു കൊല്ലമല്ല പത്ത് കൊല്ലമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരുന്നത് വരെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇത് പഠിച്ചോളോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചോളോ ഇന്നത്താക്കൽ മൗത്വലാദാ കലാദാലിക്കാരൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ 
അവർക്ക് മരണം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇൽമ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൽമിന് നിങ്ങൾ ഹിതമ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര അനിമീങ്ങൾ അള്ളാവരി ജീവിതാവസാനം വരെ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഇൽമിന്റെ ഹിതമയിലായിട്ട് ജീവിച്ചു മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഇൽമിന് ഹിതമ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാല് ത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആയിരനാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബൂലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കൈബാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ പടുത്തുയർത്തിയതിനു ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഹാച്ചർ ഭീവിയെയും തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇസ്മായി നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ രണ്ടു പേരെയും അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് കൈബാലയം പണിയുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അത് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കൈമം പണിയുന്നതിന് പകരം കേടുവന്ന അറ്റകുറ്റ പണികൾ തീർക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ മേൽക്കൂരകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം കൈബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ചെയ്തതെന്ത് അള്ളാ പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നടക്കുക അവരെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ട് എന്റെ പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞിനെ ഞാനിതാ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിന്റെ സമീപത്ത് എന്തിനാ ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മറ്റു ദുരുദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ കൈബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് നിസ്കാരം നടക്കണം നിസ്കാരമില്ലാത്ത സമയമുണ്ടാവരുത് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത സമയമുണ്ടാവരുത് സമയമുണ്ടാവരുത് നിന്നിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തപ്പെടാത്ത സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ആസറാണ് മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ കഴവാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് നിസ്കാരമില്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ അവിടെ തവാഫില്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ അവിടെ സുചൂതില്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ അവിടെ ആൾത്തിരക്കില്ലാത്ത സമയമുണ്ടോ ൂപത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കഴബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ആളുകൾ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കവാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിട്ടെത്തുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും സമീപത്ത് അതാവസ്ഥ ജനങ്ങളെത്തിയിട്ട് പ്രക്ഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ വിട്ടിപിരിയൂലായിട്ട് നീ മരിച്ചാല് ഇൽമ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ മരിച്ചാല് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ മരിച്ചാല് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കില് നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് മനക്കുകളില്ലാത്ത സന്ദർശകർ ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാത്ത ഒരു സമയമില്ല ഇതുകൊണ്ട് അബൂഹുറീരത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോയില്ല അബൂഹുറീരത്ത് കൃഷിക്ക് പോയില്ല അബൂഹുറീരത്ത് വന്ന് മദീനത്ത് വീട് വെച്ചില്ല എല്ലാ ഇപ്പോഴും അബൂഹുറീറ അതേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പള്ളിയുടെ പിറകില് അതാ സുഫത്തിന് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കോലായി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നൂറോളം സുഹാബികളോടൊന്നിച്ച് അവിടെ പഠിക്കുകയോ ഇൽമുമായിട്ട് ശുകലാവുകയോ മുസ്ലിമിങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പടച്ചറബിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനോളം പുണ്യമുള്ള ഒരു അമര് നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇൽമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോളം ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിനോളം ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോളം അതിനു വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനോളം അതിന് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതിനോളം അതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോളം അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിനോളം അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനോളം അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഹിതമ ചെയ്യുന്നതിനോളം പുണ്യമുള്ളൊരു അമൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഒരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായോ അള്ളാസക്കറാത്തിൽ മൗത്ത് പിടിപെടുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാ മരണമാസന്നമായ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ വാരിയെടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അലമൗത്താക്കും സൂറത്ത നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മരണമാസന്നമായതായി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതിക്കൊടുത്തോ എന്തിനാണ് യാസീൻ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആഹിരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അഖിലവും വ്യക്തമായും ലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സൂറയ ഈ സൂറത്തു യാസീൻ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദ അള്ളാഹുവിന്റെ സുവിശേഷങ്ങളും താക്കീതുകളും നിരാകരിച്ചവർക്കുള്ള അന്ത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വയത് കേൾക്കാത്തവരുടെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല പണ്ഡിതന്മാരെന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ല ആനിമീങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ല ഖുർആാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ല ഹരീശികൾ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ല സമസ്ത പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട സമസ്താന പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട സുന്നി പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട മുഷാഹിദ് പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ജമാത്തുകാരൻ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഹരീസുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരുപദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഹത്തീബ് എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട മാന്യ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു കേൾക്കണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഈ നിലപാടുള്ള ആളുകളല്ലേ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടത്തില് യുവാക്കളെ കൂട്ടത്തില് സഹോദരിമാരെ കൂട്ടത്തില് യുവതികളെ കൂട്ടത്തില് ഈ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിനെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിടികൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കള്ളുകുടിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ പരിഷക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ മറ്റു തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയതല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട വയലു ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്കണ്ട ഹരീസുകൾ ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്കണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരെന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയണ്ട ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച അന്ധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സൂറത്തിൽ 
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് മക്കളെ ഈ സൂറത്ത് യാസീനിന് ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് യാസീനിന് മരണാനന്ദ ഋഷിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് യാസീനിന് സ്വർഗത്തെ പറ്റിയുണ്ട് നരകത്തെ പറ്റിയുണ്ട് മഷറയെ പറ്റിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണമാസന്നമായ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അവർക്ക് കേൾപ്പിക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് ആസന്നമായ ആളുകൾ അടുത്ത് യാസീനോസണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അത്രയും ഇൽമുകളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഇൽമാണ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ാളിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ അടയാളം ഒന്ന് എന്താ അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞ എന്ന് ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കും ഇവിടെ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യണത് ഒരു പത്ത് അൻപത് വർഷം മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആണോ പഴയ പത്തൊൻപത് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിലൊക്കെ അന്നൊക്കെ എത്ര മദ്രസകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള മദ്രസയിൽ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഉഷാറായി വളരെ അപൂർവമായിട്ടല്ലേ ഏഴാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹല്ലത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്നെ ഉസ്താദിനെ പോലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലുകളിലും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ മദ്രസകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അറിവ് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അവരൊക്കെ വേറൊരു ഭാഗ്യാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ദയൂബന്ധിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബിരുദമെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരാ എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ശരീരത്തിൽ ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് കേരളത്തിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിൽ എത്രയാ ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മലപ്പുറ ജില്ല എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വികസിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇൽമ ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇൽമൂടെ എങ്ങനെ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെറുതാണോ അല്ല പേരിന് മാത്രമല്ല അല്ലല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പഠിതാക്കൾ ഉണ്ട് വലിയ സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവര് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമാണ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി ഒക്കെ ഇന്ന് ഇതാ സർക്കാരിന് പോലും കഴിയാത്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ അറിവ് ലോകത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊന്നും വ്യാമെന്ന ആൾ ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലേ അങ്ങനല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന ഇൽമു അവിടെ ഉയർത്തപ്പെടും ജഹില് അധികരിക്കും ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിമെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് അറിവാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആജ്ഞതയാ നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമ ലോകത്തുനിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുകയാ അറിവ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം തോന്നലുകളല്ല ചില ധാരണകളല്ല കണക്കുകൂട്ടലുകളല്ല അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനാണ് ഉറപ്പിനാണ് അറിവെന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് ഒരിക്കലും നീങ്ങി പോകുന്നതല്ല അറിവിന് മാറ്റം വരുന്നതല്ല അറിവ് ഇളകി പോകുന്നതല്ല അത്രയും കട്ടായമായ ഉറപ്പിനെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമിങ്ങള് 
എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്കുകളും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ മക്കളില് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരില് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരില് നാം ഇടപഴകുന്ന ആളുകളില് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരില് റമദാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നവരില് മതബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരില് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നമുക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഉപ്പമാര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാര് മരിച്ചവര് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താക്കളുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യമാരുണ്ട് സ്നേഹിതന്മാര് പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മരിച്ചേടത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ ജനാസ നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറിന്റെ മേലെ നമ്മൾ മൂടുകല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കാം അതേ സമയത്ത് മക്കളെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പമാര് മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാ അതല്ലേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കരുത് വളരെ വെറുക്കപ്പെട്ട ലയനത്താക്കപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് ചിരികളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഉറക്കുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത ചിരിയുണ്ട് പടച്ചറബിനിട്ടപ്പെടാത്ത ചിരിയുണ്ട് റബ്ബിന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പുള്ള ചിരിയുണ്ട് അതുപോലെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുള്ള ചിരിയാണ് നീ ചിരിക്കുമോ ഈ മരിച്ച മയ്യത്ത് അനുഭവിച്ചത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നീ മരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാ നിനക്ക് ചിരി വരൂലോ പെങ്ങളെ നിനക്ക് ചിരി വരൂലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ചിരി വരൂലോ മിഥ്യയല്ല അത് കേവലം തോന്നലല്ല അത് കേവലം ചിത്രീകരണമല്ല അത് കൃത്യമായും സത്യമാണ് മക്കളെ മരണത്തിന്റെ സക്രത്ത് സത്യമാണ് മരണത്തിന്റെ വേദന സത്യമാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു 
വന്നു മരിച്ചവരാരും ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ചവരും തിരിച്ചു വന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അറിഞ്ഞ മുത്തിന ബി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഈ ശരീരമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്ത് ഈ ശരീരത്തോളം വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു മുതലില്ലല്ലോ മോനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള വസ്തുക്കളല്ലേ ബാഹ്യാവയവങ്ങളും ആന്തരികാവയവങ്ങളുമായി നിന്റെ ബോഡിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിലയില്ലയോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ പലരും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവന എനിക്ക് സമ്പത്ത് റബ്ബ് തന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഐശ്വര്യം തന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അത്ര സൗകര്യങ്ങൾ തന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള മുതലാ നിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ശരിയായ നിനക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണല്ലേ വേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റേ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിനല്ലേ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രം കാഴ്ചയുള്ള ആളുകള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നില്ലേ അവർ യഥേഷ്ടം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കണ്ണേ വേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റേ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിനാ സഹോദര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പത്ത് ലക്ഷം തരാം ഇരുപത് ലക്ഷം തരാം നിന്റെ കണ്ണ് നീ വിൽക്കുമോ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് നിന്റെ കണ്ണ് നീ വിൽക്കുമോ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് കിടിലിയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എൺപതും എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാൻ രണ്ട് കിടിനി വേണ്ട വേണ്ട ഒരു കിടിനി വേണ്ട ഒരു കിടിന്റെ പകുതി വേണ്ട ഒരു കിടിനിയുടെ ഒരു കിടിനി മുഴുവനും വീക്കായി രണ്ടാമത്തെ കിടിനിയുടെ എൺപത് ശതമാനവും വീക്കായി പോയി പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയ ആളുകളും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മുസിനിമേ നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാം നിന്റെ കിടിനിയുടെ രണ്ട് കിടിനിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനമേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വേണ്ട അമ്പത് ശതമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം തരാം നിന്റെ ഒരു കിടിലിനി നീ വിൽക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഓരോരോ അവയവത്തിന് എത്രയെത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള മുതലുകളാ മഹാനായ സുലൈമാനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമുണ്ടിയാക്കളിൽ ഇത്ര സൗകര്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടികളിൽ ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യമാ മഹാനവനുകൾക്ക് നൽകിയത് എത്ര സുഖരോധപതയോടുകൂടെ ആ ജീവിച്ചത് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നാളെ മഷറയിൽ കോടാരി കോടിച്ചനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബിയ പക്ഷേ തന്റെ ഭരണമോ തന്റെ സ്വാധീനമോ തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ കുരീരതയോ തന്റെ ഒന്നും തന്നെ പടച്ചറബിനെ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലോ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലോ ഒരിക്കലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ചെതാ മുടക്കം സൃഷ്ടിച്ചില്ല അലംഭാവം താൻ കാണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുലൈമാനബിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞു പടച്ചറബ് എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് തന്നത് എത്രയാ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തത് എത്രയാ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എനിക്ക് റബ്ബൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഞമത്തും നൽകിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അല്പം എനിക്ക് നൽകുമോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അടി മുതൽക്ക് മുടി വരെ അയാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു തന്റെ പരിചാരകരോട് അൻപതിനായിരം ദീനാർ എടുത്തങ്ങ് കൊടുത്തോളൂ തന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം ദീനാറാണ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അൻപതിനായിരം ദീനാർ എത്രയുണ്ട് ഒരു ദീനാർ നാലേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് മക്കളെ എങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം സുഖലോനുപതയോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർണം എടുത്തു കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 
ചൊല്ലി പറയുന്നു മോനെ നീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങി പിൻവലിക്കും ഈ സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാ നബിയിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തങ്ങളെ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങളെ നാണയങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളെ സ്വർണ്ണങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട സുലൈമാനെ വിറഞ്ഞെന്നാൽ പോട്ടെ ഞാൻ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിക്കുന്നില്ല നീ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടിറങ്ങുമ്പോഴ് നിന്റെ രണ്ട് കേൾവി ശക്തി ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട താമസം നിന്റെ കാഴ്ച നിന്റെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഈ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർണം എനിക്ക് വേണ്ട സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോട്ടെ നീ ഈ സ്വർണനാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പടിയിറങ്ങുമ്പോഴ് നിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾക്കുള്ള സ്വാധീനം ഞാൻ ഇങ്ങി പിൻവലിക്കുന്നത് നീ ചന്തിയിട്ട് നിരങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്റെ കാലുകൾക്കുള്ള സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർണം വേണ്ട കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർണം വേണ്ട കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർണം വേണ്ട സുലൈമാനബി ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞു നിന്റെ റബ്ബനിക്കൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് ഒരനുഗ്രഹം തന്നില്ല എന്ന് ഇത്രയും സ്വർണനാണ് ഞങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നീ പിൻവലിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വലുതാ എത്ര വില പിടിപ്പുള്ള അവയവങ്ങളാ എത്ര വില പിടിപ്പുള്ള ശരീരമാ ൊന്ന് ചിന്തിച്ചാളോ നിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ വില ചിന്തിച്ചാളോ നിന്റെ വാൾവിന്റെ വില ചിന്തിച്ചാളോ നിന്റെ കിടിലിയുടെ വിലയൊന്ന് ചിന്തിച്ചാളോ നിന്റെ ഓരോരോ അവയവത്തിന്റെ വിലയൊന്ന് ചിന്തിച്ചാളോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപുറുപ്പികയുടെ മുതലുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യ അമേരിക്കക്കാരൻ കൃത്രിമമായിട്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ പതിനഞ്ച പതിനഞ്ച് കോടിയോളം ഡോളറാണ് ചെലവ് വന്നത് ഒന്നര കിലോ തൂക്കത്തിന്റെ വലിപ്പമാ അത് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചത് അതേ സമയത്ത് എത്ര കാലമായി മോനെ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ കിഡിനി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ മറ്റവയവങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അറ്റകുറ്റ പണികളും ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ഒരു ആയിരം ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൻജിൻ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര തവണയാണ് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര തവണയാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൽപ്പ് നിന്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് വരെ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിൽട്ടർ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും അൻപതും അറുപതും കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കിഡ്നിക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിൽട്ടർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ നേമത്ത് എത്ര വലുതാ എത്ര വലിയ നേമത്തുള്ളവനാ അതേ മുസ്ലിമേ ഈ കണ്ണും കൈയും കാലും കാതും നിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് വേണ്ടേ ഈ ആത്മാവങ്ങി പിരിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണി പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കിടിനി പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഹാർട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കൈകൾ പിന്നെ എന്തിനാ നിന്റെ ബുദ്ധി പിന്നെ എന്തിനാ ബ്രൈനി പിന്നെ എന്തിനാ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവയം പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല കണ്ണാർക്കും വേണ്ട കിടിനിയാർക്കും വേണ്ട കൈകൾ വേണ്ട കോടീശ്വരനായ പിതാവിന്റെ ഈ ടൺ ബോഡി വേണ്ട 
ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ട അനുയായികൾക്ക് വേണ്ട ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമോ നിനക്ക് വിലയുള്ളത് നിന്റെ കണ്ണിന് വിലയുള്ളത് നിന്റെ കിടിനിക്ക് വിലയുള്ളത് നിനക്ക് സ്ഥാനമുള്ളത് ഇതങ്ങ് പിരിഞ്ഞോ പിന്നെ നീ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ആരും നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എത്ര സ്നേഹിച്ചത എത്ര വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഈ ബിസിനസ് മുഴുവനും നടത്തിയിട്ട് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്ന സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിക്കാൻ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പയോട് അല്ലാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഉപ്പ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് നിർത്തി തരുമോ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെയോ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് താമസിക്കട്ടെയോ ഇന്നുവരെ ഒരു മകനും പറഞ്ഞില്ല ഒരു മകളും പറഞ്ഞില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മധുവിതോ തീർന്നിട്ടില്ല മതിയായിട്ടില്ല അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണേശ്വരിയായ തന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകല്ല അല്പ ദിവസം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കൂ ഞാൻ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിന്നോട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുന്നതല്ല ഒരു ഭർത്താവും പറയില്ല ഈ ശരീരം ആർക്കും വേണ്ട ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം എന്തിനാ ആത്മാവില്ലാത്ത തടിപിന്ന എന്തിനാ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരത്തിന് ഭംഗിയുണ്ടായിട്ടെന്താ ഒരു ഗുണവുമില്ല ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങി പിരിയുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഹബീബ് എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് നമ്മളപ്പമാര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാര് മരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പല ആളുകളും മരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ ചുമന്ന് കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ മയ്യത്ത് അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂല ഞാൻ പറയാ അതാണ് ആ വിവരം ആളുകൾക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്നറിയാം കുടിച്ചാൽ എന്താ വില എന്നറിയില്ല നിസ്കരിക്കണം എന്നറിയാം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതറിയില്ല കളവ് എടുത്താൻ പാടില്ല കട്ടാൻ എന്താ അതറിയില്ല അറിയില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അതറിയില്ല അറിയില്ല സുന്നത്തുകളൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം എന്താ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടം അതറിയില്ല അറിയില്ല അറിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോളൂ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മരിക്കുന്ന സമയം ഈ ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി അനുഭവിച്ചു പോയി ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗം തീരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇന്നലെ രാത്രി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത നിങ്ങളെ മഹല്ലേ എന്റെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനാറിങ്ങിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റോടു കൂടി മരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മണിയോടു കൂടി കബറിലെത്തിപ്പോയി അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കബറ് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി നേരം അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ അള്ളാ കിടന്നുറ കിടക്ക ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ ജുമയ്ക്ക് മുൻപിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നുവോ അയാൾ ഓർത്തിരുന്നുവോ മക്കൾ ഓർത്തിരുന്നുവോ കുടുംബം ഓർത്തിരുന്നുവോ ഇല്ല ഇല്ല മുസ്ലിം ഇങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളാണ് ഒരാത്മാവിനെ ബോഡിയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് ഒരേ ഒരു മലക്കാണ് ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ വലിപ്പമാണ് 
അതെ ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജാണു ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജവും ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബീജാണുക്കളിൽ നിന്നൊരു ബീജം ആ ബീജം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ആ നെഞ്ഞല്ലിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ അണ്ടവുമായിട്ട് കരി കരി കൂട്ടിക്കലരുമ്പോൾ കൂടിക്കലരുമ്പോൾ അള്ളാഹു എവിടെയാണോ ഒരു മനുഷ്യനെ മരുമറവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ പരമാണുവിനെ കാൾ ചെറിയ ഒരു മൺതരിയും ഈ ബീജാണ്ടവും കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ഈ പ്രത്യേകമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനമുള്ള ഗർഭാശയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് ക്രമേണ ഇങ്ങനെ വളരുന്നു നമ്മുടെ പഴയകാലത്ത് ആളുകൾ തവളാ പുട്ടരി പോലെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാകുമ്പോ ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള മഞ്ഞയുടെ വലിപ്പത്തിലെത്തുന്ന അപ്പോഴാണൊരു മലക്ക് വരുന്നത് ആ മലക്കതിലേക്ക് ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു ഞാനതൊന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് മുസ്ലിമിലുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ലോകത്തത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയും ചെറിയ ചെറിയതായ ബി ആ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് കടത്തി വിട്ടതാണ് ആ ഭ്രൂണം വീണ്ടും വളരുകയാണ് അതാ ഒരു മാംസ പിണ്ഡമാവുകയാണ് വീണ്ടും അത് എല്ലായി തീരുകയാണ് അതിന് വീണ്ടും മാംസങ്ങൾ പൊതിയുകയാണ് കണ്ണും കഞ്ഞും കാലും കാതും എല്ലാം അതിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ കൈവത്ര ഭാരമാണ് റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തെത്ര ഭാരമാണ് ആ ഒരു തുള്ളി ബീജാന്തത്തിൽ നിന്ന് നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ബീജാണുവിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാനും ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനും എല്ലിൻ പീസുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ചങ്ങല പോലത്തെ നട്ടെല്ല് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ള ഭയങ്കരമായ ശക്തിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള നിന്റെ തൊടയല്ലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെ ഖലം പോലത്തെ നിന്റെ തലത്തൊട്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാ നിന്റെ കിടിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ബീജത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് നിന്റെ എല്ലിനകത്ത മജ്ജകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഈ ഭൂമിയെ രണ്ട് തവണ കറക്കാൻ മാത്രം ചുറ്റാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സിരകളെയും അതാ ഞര അടിഞ്ഞരമ്പുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അത് മുഴുവനും പടച്ചത് ആ ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാ മോനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഏഴാം ദിവസം മുടി കളയാറില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കളയാൻ മുടിയുണ്ടായത് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് മുടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എവിടെ നാണി മുടി സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ന് വരെ എന്റെയും നിന്റെയും പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെയും തലയിൽ മുളച്ചിരിക്കുന്ന മുടി അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ അത് ഫൈബർ ആണോ അത് സ്വർണമാണോ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താ ഇന്ന് വരെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച സർവാധിനാഥനായ അവന്റെ കുതിരത്തെത്ര ആ ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഈ സുന്ദരമായ ആഘാര സൗഖ്യമുള്ള ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് കഴിയില്ലയോ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പെട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പെട് അതൊരു ഭ്രൂണത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ വലിപ്പമല്ല ഈ സുന്ദരമായ ശരീരമാ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ നീളം ഈ ആത്മാവ് പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ പതിയെ പതിയെ മലക്കുകൾ അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകൾ വരുന്നു കാലിന്റെയും കയ്യിന്റെയും വിരലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പിടിച്ചിട്ട് മുട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട് അരയിലെത്തിച്ചിട്ട് വേറെ വേറെ മലക്കൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ ആത്മാവിനെ നിന്റെ അതാ ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലെത്തുമ്പോ അതാ ിപ്പിടുത്തം പിടിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവങ്ങ് 
പിടിക്കുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മോനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിന്റെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു ആണിയങ്ങോട്ട് മേൽപ്പോട്ട് കേറ്റിയാൽ വേണ്ട ഒരു ആണിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ താടിയല്ലിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് കേറ്റിയാൽ നിന്റെ ചെന്നൈയിൽ കൂടി ഉള്ളോട്ട് തറച്ചാൽ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് അമർത്തിയാൽ മോനെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നീ സഹിക്കുമോ ഇല്ല നീ കടന്ന് പെടയൂലേ നീ കടന്ന് ആർക്കൂലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദര എത്ര ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ട് എന്തിനെല്ലാം ശക്തിയുള്ളവരുണ്ട് പതറാതെ ചിതറാതെ ഏത് സാഹസികതയും നേടാ നേരിടാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള യുവാക്കളില്ലേ യുവതികളില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാണ് ഇങ്ങനെ കേറുമ്പോ നീ കടന്ന് പെടയുന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ആർക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കുന്നത് എന്തിനാ അല്ല അല്ല വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞതാ മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു ആണി കേറുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ആണി ഇങ്ങോട്ട് തറക്കുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ പൊളയുന്നത് എന്താ ഒന്നുമല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിലുടനീളം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറിക്കൊടുത്തത് ഈ ആണിക്കങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള സ്പൈസ് അത്രയും സ്പൈസിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന വേദനയോ മോനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ മുത്തിനബീന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ ഖുർആാനിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ആ ശരീരം ത്തിന്റെ ഓരോരോ മക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുന്നതായിട്ട് സർവ രോമങ്കുത്തുകളിൽ കൂടി സർവ രോമങ്ങളിൽ കൂടി ഓരോരോ പോയിന്റിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് സംഭവിച്ചത് മോനെ അതാ നിനക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് അതാ നിനക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗം വേദനയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് കാണാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ കൂടി പറയുന്നത് കാണാ അതാ ചുറ്റുഭാഗത്തും നല്ല ആണികളുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ദണ്ട് പഴകാലം ഉള്ളിലെത്തി കൊമ്പ് പോലെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുക്കൂർത്ത ഇരുമ്പാണികളുള്ള ഒരു ദണ്ട് നിന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് കടത്തിയിട്ട് വായിൽ കൂടി പുറപ്പെടിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാള് നിന്റെ രണ്ട് തോളത്ത് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത എന്താ സംഭവിക്കുക അതാണ് നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ മരിച്ച കൂട്ടുകാരൻ സംഭവിച്ചത് നാളെ മരിക്കുമ്പം സംഭവിക്കാനുള്ളത് തർക്കം വേണ്ട ചോദിക്കുന്നു വിവരമില്ലാത്തവൻ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കും മരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവൻ കരയുന്നില്ലല്ലോ കാലിട്ടടിക്കുന്നില്ലല്ലോ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലല്ലോ ഒസാനിമാമിന്റെ മറുപടി അറിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ കയ്യിൽ കൂടെയോ നഖത്തിൽ കൂടെയോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ തറക്കുമ്പോൾ കരയാനും പെടയാനും നിനക്ക് കഴിയുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ നിനക്ക് വേദന അവിടെ മാത്രമേ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളൂ നിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് പെടയാൻ നിനക്ക് കഴിയും കരയാൻ നിനക്ക് കഴിയും വിളിച്ചു പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേദനയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പെടയാൻ കഴിയൂല കരയാൻ കഴിയൂല നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ചൊരിയാനല്ലാതെ ഒന്നിനും നിനക്ക് കഴിയൂല 
അത്രയും വലിയ വേദനയാ അള്ളാകാശം മൊത്തം ഇടിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൂമിയോട് അമർത്തിയിട്ട് നീ അതിന്റെ കിടയിൽ കിടന്നിട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്ന അനുഭവമാണ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഇത് മിഥ്യയല്ല ഇത് ചിത്രീകരണമല്ല ഇത് നോവലല്ല ഇത് കഥയല്ല ഐതിഹ്യമല്ല സത്യമാണ് മക്കളെ ഇതാണ് എനിക്കും നിനക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവറുഹീനങ്ങളും കൂടെ നടന്നതാ പെട്ടെന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നു ഇബ്രാഹിമേ മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ ബോധമില്ലേ ഒരു മരണം മാത്രമാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ളതൊന്നും തന്നെ ഒരു ബോധമില്ലേ ഇബ്രാഹിം ഞെട്ടിപ്പോയി സ്തംഭിച്ച് നന്നുപോയി ഈ മരണം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതിയോ അതിന് ശേഷമുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ബോധമല്ല ഇബ്രാഹിം ഏതാ ചോദിച്ചത് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനും നിങ്ങളാണ് മയത്തോടടും മയത്ത് കട്ടിരുന്നത് കേട്ടാട്ടൂരെ അത്ര വലിയ ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല ഇബ്രാഹിം മിണ്ടയില്ല ഭയവിഹ്വലനായിട്ട് കടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ശ്മശാനത്തിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം കഴിഞ്ഞു കബറടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇട സഹോദരന്മാർ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ആ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുപ്പാപ്പ മന്ത്രിച്ച തേനാണ് അല്ലോ അങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് തേണ്ടല്ലത് ഇപ്പൊ തങ്ങളുപ്പാപ്പ മന്ത്രിച്ച തേന എല്ലാവരും ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ നൂറിൽ കുറയാത്ത ഒരു സംഖ്യ സതക്കയായിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പരിപാടിക്ക് ഭയങ്കര ചെലവാണ് ഭയങ്കര ചെലവാണ് അതൊക്കെ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് സതക്ക തരും സതക്കനെ പറ്റി ഞാൻ വാത് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞങ്ങളൊക്കെ തരും കുറപ്പാ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർത്തി എന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി മാറാവട്ടെ ഏ ആമീൻ പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇതിന് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇതിന് നൽകുമാറാവട്ടെ തേനിൽ മന്ത്രിച്ച തേനിൽ എന്തൊക്കെ റബ്ബ് നൽകാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്ന തേനിൽ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ അഹിലുബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് പരിശുദ്ധ അറവാഹുകളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വിചാരിച്ചു മാത്രമാണ് അതേക്കാണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് പരിശുദ്ധ അറവാഹുകളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ബഹുമാന ആദരങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അമീൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇവിടെ അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും സ്ത്രീകൾ വാതൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അത് മൃതി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങള് ഈ മയ്യത്ത് കബറിലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യല് ആ മയ്യത്തിന്റെ മറമാടൽ കർമ്മം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഖിനോ സമാനമായ ആളോ ആ മയ്യത്തിന് അഭിമുഖമായിരുന്നു കൊണ്ട് തലപ്പിയും ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ശേഷം തസബീത്തും ചൊല്ലി ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോരതാ ആ 
ആരും ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ നിൽക്കലില്ല എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും ആ മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് മക്കൾ നിൽക്കലില്ല നിങ്ങളായി നിങ്ങളെ പാടായി എന്ന നിലയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു പോരലാണ് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് മരണപ്പെട്ടതെങ്കിലും ആ മരിച്ച ഭർത്തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കലില്ല എല്ലാവരെയും നിലപാട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്റെയും നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളായി നിങ്ങളെ പാടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് വെയിലാണെങ്കിൽ വെയില് മഴയാണെങ്കിൽ മഴ എന്താണെങ്കിലും ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിൽ പെട്ട പലരും മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽപന്ത് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാരനാര ആദ്യമായി നിങ്ങളെ സിനിമ ടാക്കീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടുകാരനാര ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കള്ളു കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആദ്യമായി ഏത് തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി സ്വന്തം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കള്ളു കുടിക്കില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കളവ് നടത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല അതിന് പ്രചോദനം നൽകി ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടാകും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത എത്രയെത്ര ആത്മമിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ചു പോയ കൂട്ടുകാരന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിയുമ്പോ നീയായി നിന്റെ പാടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിയലല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും ചിന്തിക്കുകയില്ല ഒരു നേതാവിന്റെ അടുത്തും അനുയായികൾ നിൽക്കലില്ല ഒരനുയായിന്റെ അടുത്തും നേതാവ് നിൽക്കലില്ല ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ സൂഖമൂഖമായിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ അള്ളാ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം അത് പള്ളിക്കാടാണ് ശ്മശാനമാണ് മക്ക് പറയാട് അള്ളാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രാജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ ഭസ്മസ്നാനത്തിൽ ചെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നാൽ ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എത്ര എത്ര രോഗം വർപ്പിച്ച പില്ലാളി വീരന്മാരാണ് ആ കിടക്കുന്നത് എത്രയെത്ര പോക്കിരിമാരാണ് ആ കിടക്കുന്നത് നാട് ഭരിച്ചവര് നാടുവാഴികള് അല്ലാ വലിയ വലിയ ഗോത്രത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവര് എന്തെല്ലാം വീമ്പും കാര്യവും പറഞ്ഞവര് അവരെല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു വീടുകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അവർ കിടക്കുന്ന പായകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പണ്ഡിതരും പാമരനും സാധാരണക്കാരനും മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കുബേരനും കുചേരനും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും വലിയ തറവാട്ടുകാരനും അല്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള വീടുകളാണ് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള താമസമാണ് ആ നിലക്ക് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ കബറ് കാണുമ്പോ ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങള് എല്ലാവരും ആശൂകമൂഹമായ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ പിരിഞ്ഞു പോന്നില്ല കബറിന്റെ അടുത്ത് അല്പസമയം നിൽക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പൽ അധിക സമയത്തും അയാൾ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് ഇരിക്കാറുള്ളത് കബറാളികളുടെ അടുത്ത വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് കുറെ സമയം ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കബറിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗം അങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തു വരുന്നു അതിസുന്ദരനായ സുമുഖനായ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ പുറത്തു വരുന്നു പുറത്തു വന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ട് ഇബ്രാഹിം അധികം തങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നിങ്ങളാരോ നമ്മളാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ സുഖാനല്ല പിന്നെ എടുത്തുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അയാളെ അങ്ങനെ നിൽക്കുവോ 
ബ്രായുന്ദങ്ങൾ ഞെട്ടി അവിടെ ആ നിൽക്ക് നിൽക്ക് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊരു മൊഴിത്തരുതായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ എന്താ കാരണം ഞാൻ പറയാ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വാക്താക്കളായിട്ട് അറിയപ്പെടും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദഗ്ധുകാരുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ കാണുമ്പം ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ കല്യാണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പങ്കിടുന്നത് കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ റബ്ബ് ഈമാൻ നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞു നഴുതുമില്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീമാന്റെ മാധുര്യം ഉയർത്തിക്കളയുന്നതാ ഊരിക്കളയുന്നതാ ും പറഞ്ഞത് കാണാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നു അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു അവരെ കല്യാണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സമാശ പറയുന്നു അവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുന്നു ഒട്ടുമിക്ക വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാ ഈ മാന്റെ മധുരമെന്ന ഒരു കളഞ്ഞു ാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കൂല ബഹുമാനപ്പെട്ടിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിമേ ിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തയില്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചത് ഞാനാണ് ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനോ ആഹിരുസമാനിലെ മക്കളെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ മാമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അതെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളാ ഇവന്റെ സുന്നത്തുകളാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതാ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളാ ഇവന്റെ സുന്നത്തായ അമലുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുല ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഇവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഈ അകാന്തതയുടെ കൂരിരുട്ടിന്റെ കബറിൽ ഇവന് തുണയാവാൻ റബ്ബ് എന്നെ നിർത്തിയതാ ഇവനോടൊപ്പം കിയാമത്തു നാളു വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതാസ്വാര ഞാൻ നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടവന്റെ കബറിൽ കൂടെ കിടക്കാൻ അതേ മക്കൾ കൂടെ വരാതിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോകുമ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നീയായി നിന്റെ പാടായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ തൊട്ടി പിരിയുമ്പോ തിരിയാനും അറിയാനും കടിയാതെ ഇടുങ്ങിയ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ കൂരിരുട്ട് 
ആയിട്ടുള്ള കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ മലായിക്കത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തുമ്പോ പൊഴുക്കൾ നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താഴ്മ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരത് ആവേശത്തോടുകൂടി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യനായി ഈ ചേതാമലുകൾ റബ്ബ് രൂപപ്പെടുത്തിയതാ മോനെ മോളെ ഏത് നല്ല മനു ചെയ്യുമ്പോഴും നിനക്ക് ബോധം വേണം ഇത് എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളതാ അതേ എൽമിന്റെ മജിൽസിൽ നീ ഇരിക്കുമ്പോ ആനിമീങ്ങൾ എൽമ് പറയുമ്പോ അതേ നിന്റെ മുൻപിലൂടെ പാട്ടകൾ വരുമ്പോ ചിന്ത വേണ്ടേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ ആയിരങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറുകളുടെ നോട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്തിന്റെ നോട്ട് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടെ വരാനുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ളതാ ഈ ബാക്കിയൊന്നും നിന്റെ കൂടെ വരൂല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം തങ്ങളോട് മനുഷ്യൻ പറയുകയും ആ കബറങ്ങി കൂടിയിട്ടടിയിലേക്ക് അയാൾ തൂങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിനതും മൃതിയോഹു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ സഹോദര ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് വിവരമുള്ളത് നമ്മിൽ പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളും പൂച്ചകളും മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചത്തുപോയാൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കാൻ വേണ്ടി ശല്യമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുർഗന്ധമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ കുടിയെടുത്ത് കുടിച്ചിടുന്നത് പോലെ മരിച്ചു പോയവരെയും കുടിച്ചിടുന്നു എന്നല്ലേ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവിയുണ്ട് മലക്കുകൾ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻകരുന കീറുണ്ടാകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കബറിങ്ങനെ വിശാലമാകുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ ബോധനമോ വ്യക്തമായ അറിവോ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഒട്ടുമിക്ക ഇൽമും നമ്മിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ അജ്ഞത നമുക്ക് അധികരിച്ചു പോയി അല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാവർക്കും വിചാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട വിചാരണ കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വിചാരണയില്ല ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്നില്ല അവരെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്നില്ല പാലം കടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അല്ലാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മനുഷ്യരെ അള്ളാഹ്ത്തിയാമത്ത് നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായി ഷ്രാഫീൻ എന്ന മലക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ എല്ലാ ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്നും സെമിത്തേരികളിൽ നിന്നും പള്ളിപ്പുരയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ചൊടലകളിൽ നിന്നും എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ മുളച്ചു വരികയാ പുളിങ്ങാ കുരു മുളക്കുന്നത് പോലെ കൈപ്പന്റെ കുരു മുളക്കുന്നത് പോലെ പുൽക്കൊടികൾ തെഴുത്തുണ്ടാകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ രാജ്പുദ്ധനബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു എല്ലുണ്ട് വാൽക്കുറ്റി ഒരു ചെറിയ എല്ലാണ് ആ എല്ല് മാത്രം ലഭിക്കാതെ നശിക്കാതെ മണ്ണിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതും മുളച്ച് മനുഷ്യൻ വരുമ്പോ വളഞ്ഞു കുത്തിയാണ് മുളക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സുഹാനല്ലാ 
മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ അവൻ ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി ആ മലായിക്കത്ത് വീണ്ടും ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്തി വെക്കുമല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവ് പിന്നീട് അവൻ അവന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യനെ ആത്മാവ് കബറിന്റെ അടുത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഔനയാക്കൾ മഹാന്മാര് അവരാത്മാക്കൾ പലയിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തവർ ആത്മാവ് സമീപത്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ മരിച്ചവരാത്മാവുകളൊക്കെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ല അതൊക്കെ കബറിന്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ആത്മാവുള്ളത് ആ കബറിന്റെ പുറത്താണ് മമ്പുറം തങ്ങൾ നമുക്ക് പറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ആത്മാവുള്ളത് ആ കബറിന്റെ പുറത്താണ് ഉള്ളിലല്ല ഈ ആത്മാവുകളൊക്കെയും ഇസ്രാഫീൻ എന്ന മരക്ക് ഒന്നാമത് ചൂറന്ന കാലത്തിൽ ഊതുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവുകൾ മുഴുവനും പാറി പറന്നിട്ട് അള്ളാ സൂറന്ന കാലത്തിൽ ചെന്നൊളിക്കുന്നതാണ് സൂറന്ന കോഹളത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളാണ് തേനീച്ചക്കൂടിനകത്തുള്ള പലകയുടെ ഹോള് പോലത്തെ ഹോളുകളിൽ ഈ ആത്മാവുകൾ ചെന്ന് ഒളിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോൾ വീണ്ടും ആത്മാവുകൾ പാറിപ്പറന്ന് വന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജഡ്ബോഡി മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും കയറുന്നതാണ് ആത്മാക്കൾ വീണ്ടും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് ശരീരവുമായിട്ട് മുളച്ചു ബന്ധപ്പെടുമ്പോ മോനെ മാനപ്പെട്ട മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്മത്തുകള് മാത്രം കബറുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപത്തില മനുഷ്യന്റെ മുഖമുള്ളവരുണ്ട് കൊരങ്ങുകളുടെ മുഖമുള്ളവരുണ്ട് പന്നിയുടെ മുഖമുള്ളവരുണ്ട് അല്ല കയ്യും കാലും മേൽ പോട്ടുയർത്തിയിട്ട് മുഖം നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് നടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപത്തിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ല് ആദ്യമായിട്ട് കബറുന്ന ഇനേറ്റത് തങ്ങളെ അതാ സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് വൈത്തു മുഖദ്ദസിന്റെ അടുത്തുള്ള പറപ്പുറ ഒരു സുന്ദരമായ കൈ പ്രകാശത്തിന്റെ കസേര സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ തങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുകയാ ലോകതായ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ എല്ലാ കൊടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ പരേഡുകൾ നോക്കുന്നത് പോലെ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കോടാനുക്കോടി ജനങ്ങൾ പോവുകയാ എവിടെയാണ് ഈ മഷറ മഷറ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ ഈ കബറുന്ന ഏറ്റിട്ട് ആയിരം കൊല്ലം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവസാനം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തൊരു തീ കാണുന്നു ആ തീ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ സടകുടഞ്ഞ് നേൽക്കുന്നു ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അഥവാ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ മഷറയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് വർദ്ധിഷ്ഠ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു മലക്ക് പറയും മലക്കുകളെ എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകരുത് ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ പോകാനുള്ളതാ ആ മഷറിയിലേക്ക് സാഹിറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹ് ഒരു രക്തമുറ്റി വീഴാത്ത ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാത്ത അത്രയും പരമപരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയാ ആ ഭൂമികയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടുമ്പോ എന്റെ അടിമകളെ നടത്തരുത് അവിടെയാണ് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വാഹനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളോ ദുഹിയത്ത 
തറുക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി വണ്ണമുള്ള ഭംഗിയുള്ള മൃഗത്തെ അറുക്കണേ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനമാണ് സാഹിറയിലേക്കുള്ള വാഹനമാ അറുത്ത ഒട്ടകങ്ങളും പശുക്കളും കഴുത വഴുക്കളും അതൊക്കെ സുന്ദരമായ കുതിരയുടെ രൂപത്തിലായിട്ട് വരുന്നു അത് ശീഘ്രം ഓടിക്കുന്ന കുതിരയുടെ സ്പീഡിലായി ഈ ഒട്ടകങ്ങളും പശുക്കളും കാളകളും വലിമൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അവനവന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു അതിന്മേൽ പൊണ്ടുപോകുന്നു ദുനിയാവിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാതെ ഉദഹിയത്തറുക്കാത്ത ആളുകൾക്കും അന്ന് വാഹനമുണ്ട് കഴുതകളുണ്ട് കോവറ് കഴുതകളുണ്ട് പക്ഷേ തിന്മ ചെയ്ത തിന്മാടികളില്ലേ കള്ളുകുടിച്ചവരില്ലേ വ്യഭിചരിച്ചവരില്ലേ അരിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരില്ലേ പരദൂഷണം പറഞ്ഞവരില്ലേ ഏഷണി പറഞ്ഞവരില്ലേ തലമറക്കാത്ത മാറുമറക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പടച്ച റബ്ബ് തന്ന അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബ് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാക്കുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് റബ്ബിട്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം തലച്ചവരില്ലേ ആഹ് സമാന്റെ മക്കളെ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഈ മലക്കുകൾ നടത്തുന്നതാ ഈ മലക്കുകൾ കാല് പിടിച്ച് മുഖത്ത് കുത്തി വലിക്കുന്നവരുണ്ട് നിന്റെ പറാവുകാരനായി രണ്ട് മലക്കുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് മലക്കുണ്ട് റക്കീബറ്റിയതെന്ന മലക്കുണ്ട് ഈ മലക്ക് നിന്നെ വിട്ടിപിരിയൂല നീ മരിച്ച നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ആ മലക്കുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് നാളെ കബറിൽ നേൽക്കുമ്പോഴും ഈ മലക്കുകൾ സമീപത്തുണ്ട് ഈ മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചങ്ങലയുണ്ട് ആ ചങ്ങലിന്റെ വായിൽ കൂടി കടത്തിയിട്ട് മലധ്വാരത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ചങ്ങല കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഈ മലക്ക് നിന്നെ വലിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ മലക്ക് ഫയലും പിടിച്ചിട്ട് നിന്നെ തെളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ മലക്കിന് നിന്നോട് സങ്കടം വരൂല ഈ മലക്കിന് സിമ്പലില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മലക്കുകൾക്ക് ദയയില്ല മലക്കുകൾക്ക് ആരോടും സിമ്പലില്ല കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലാതെ മലക്കുകൾക്കറിയൂല ആരോടും ദയയില്ല ആരോടും കൃപയില്ല ഈ മലക്കുകൾ നിന്നെ വലിക്കുകയാണ് നിന്റെ എല്ലാ പേക്കൂത്തുകളും കണ്ണിൽ കണ്ട മലക്കുകളാ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും സഹിച്ച മലക്കുകളാ അല്ല അല്ലാ പതിരാ സമയത്ത് വിശുദ്ധ റമലാനിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ദേവോധമുള്ള മിനിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണുനീർ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റമലാനിന്റെ രാത്രികളിൽ പോലും നിഷാ ക്ലബുകളിലും മറ്റു ക്ലബുകളിലും ഇരുന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കൽ പോലും ഓർക്കാത്ത പടച്ചറപ്പെന്ന് പറയാത്ത എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹു താരൂത് ചെയ്യാത്ത പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം കുരുന്നുകളെ നിഷ്കരണം വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്ന അതേ ഇസ്രയേൽ പോലത്തെ രാത്രങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ ആ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സിൻഹാബാദ് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഉയർത്തേണ്ടത് അവരെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാ ലോകത്ത് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനും നിർദ്ധനമായിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സുകളും കട്ടൗട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പതിരാ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മുസ്ലിമേ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഇടത്തും നിലത്തും ഇടവനത്തും നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ കണ്ട് സഹിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഈ മലക്കുകൾക്ക് സിമ്പലില്ല ഒരു സങ്കടവുമില്ല ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നെ വലിക്കുന്നതാ ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് അല്ല ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി വിവരക്കേട് അധികരിച്ചു പോയി ക്യാമന്നാൾ അടുത്തു പോയി റസൂലുള്ള ഓ 
അതോടു കൂടി ആയിരം കൊല്ലം മകല വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജഹന്നം ഒന്ന് ചേറുമ്പോ അള്ളാ ഉമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും മുട്ടുകുത്തി വീണ് പോയി അമ്പിയാക്കൾ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പോയി മൂസനബി മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞു പോയി ഇബ്രാഹിനബി മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി സാറയെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നോമന മകൻ ഇസ്മായിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇബ്രാഹിനബി മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മറിയം ബീവിയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സനവി മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പോയി കരഞ്ഞു പോയി സർവരും വീണ് പോയി ാണ് ഭയങ്കരമായ നരകത്തെ സമീപത്തേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ സൂര്യന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ഇത് അതോടുകൂടി സൂര്യൻ മങ്ങിപ്പോയി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മങ്ങിത്തുടങ്ങി ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എതിർന്നു വീണ് തുടങ്ങി വൈദൻ ശക്തി സമാനത്ത് വരുതത്തൻ കത്തി ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോയി ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരാൻ തുടങ്ങി അത് ഇരുമ്പ് പോലെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി ഉരുകിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറ്റുന്നില്ല ഉരുക്കപ്പെട്ട ചെമ്പ് പോലെ ആകാശത്തിന്റെ കളർ മാറി പെയിന്റടിച്ചതുപോലെ അള്ളാ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മനുഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ ഈ നിസ്കരിച്ചവരും നോമ്പ് നോറ്റവരും ധർമ്മം കൊടുത്തവരും കാത്തു കൊടുത്തവരും അള്ളാഹി ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സൽച്ഛനങ്ങളില്ലാത്ത സർവാളുകളെയും ഇതായി ഉനുക്കങ്ങ് നീട്ടിയിട്ട് എൽത്തക്കിത്തുഹും നരകം അവരെ പെറുക്കിയെടുക്കുകയാത്തക്കിത്തുറുൽഹബ്ബ ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണോ ധാന്യങ്ങളെ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവരെ വിഴുങ്ങുകയാ ആ ആളുകൾക്ക് ഹിസാബില്ല ആ ആളുകൾക്ക് വിചാരണയില്ല അവരെ നന്മതിന്മ തൂക്കുന്നില്ല അവരെ അതായടുകൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് ദിഖറു ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സൽജനങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരെ നന്മയും തിന്മയുമാണ് തൂക്കപ്പെടുന്നത് തൂക്കപ്പെടുമ്പോ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും തട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാ അമലുകളും അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട നീ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലും ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മുസ്ലിമേ ഫമൻകുലത്ത് മവസീനു ഫഹുഷത്തിയ ആരൂപ 
ലോകത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നടുമണി തൂക്കം നന്മ കൂടുതലുണ്ടോ അവൻ വിജയിച്ച് സുന്ദരമായ തൃപ്തികരമായ ജീവിതത്തിലാണ് അണുമണി തൂക്കം തിന്മ കൂടുതലാണോ നന്മ കുറവാണോ അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ അഭയ വാസസ്ഥലം ആവിയാണ് ഭയങ്കര നരകമാണ് ആ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ നന്മയുടെ തട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തി സഹോദരന്മാരെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെത്തി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘ ആയുസും മാഫിയത്തും കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം നമുക്ക് സ്വാന്തനമേകാൻ ആശ്വാസമേകാൻ നേതൃത്വം നൽകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹീതമായ ആയുസും ആഫിയത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഹുർദ് അഴുവാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം